Hello friends, Assalamu alaikum. In this video, hand embroidery is where stitches are going to be made. This is the first part and second part. That is the video. If you like this channel, like and share and subscribe. Now, we are going to make a double herring bone. We are going to make a double herring bone. Double herring bone stitch is in the end of the color. We will need a color in the needle. We will need a line in the line. We will need a herring bone stitch in the end of the full light. We will need a herring bone stitch in the end of the video. We will need a herring ini terdapat pola yang mula mula naik itu herring bond stitches cedek dikka, adanya selesam, anu nama mula double herring bond cedek ini. Ipan, nama kita orang kelar le herring bond cedoh. Ini ada pola, beri kelar nu uli tete. Nama kita herring bond start ini deh. Inde, tuh tu pertama itu, itu pola kuti ed tete. Nama kita ah herring bond cedoh gap lu ura, beri orang herring bond stitch cedoh duga. Video le kahana itu pola, orang herring bond stitch ini um gap lu ura, beri kelar nu uli tete, beri herring bond stitch cedoh. Apa ini dana double herring bond. Pada pola, rende kalau runu oli tete, rende double, rende herring bond cehi terukkan dengan ini. Anak, nama le double herring bond stitch anda baru ya. Pada mulu benda ini tende. Ini ada tu tu herring bond variation. Herring bond variation stitch itu boleh dengan ini. Anak, nama le adiam, orang kalau runu oli tete, nama le full light herring bond cehi ya. Pada pola, nama le adiam herring bond mulu benda ini tete cehi ya. Bond stitches cedoh ini tinde. Ini berak kalau no oli tete. Nama le herring bond stitches start ceda. Awal tu dana. Itu boleh. Niat ledekka. Ini tete. Oru herring bond stitching deyum. Gap lode itu boleh. Nama le gap lode. Niat ledekka. Muda muda perawisham. Itu boleh ledekka. Video le kanan itu boleh. Nama le muda perawisham. Niat le oru stitching deyum. Gap load itu boleh, edit tu beri. Ini adalah herring bond variation. Inginnya, sedikit coro stitching dia um gap load, amal. Berak kelar nu oli tete, ni edit itu boleh, itu boleh pada kedua. Apa inginnya? Anak herring bond variation stitch, cedek dengan itu. Herring bone variation stitch complete itu. Ini ada tu tu satin. Satin stitch yang ni anda boleh ni tu boleh dua line ni tete. Nama ni tu boleh tarik tu line ni ni endam ni dulu kuti edukka. Ini tu boleh adil out. Ini tu boleh ak erakka. Ini tu window. Aduh boleh tu ni tarik tu line ni endam melo out ni dulu edukka. 
എന്നിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ താഴോട്ട് കുത്തിയിറക്കുക ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ അധികവും എംബ്രോയിഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഇതുപോലെ മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്യുക സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മുകൾ വശവും നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്യുക സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിളോ അതുപോലെ സ്ക്വയറോ ഒക്കെ ഇട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ഒരേ ഇതിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സാറ്റിൻ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും മുകൾ ഭാഗവും താഴ്ഭാഗവും അപ്പോൾ സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു തരത്തിൽ കൂടി ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തു നിന്ന് നമുക്ക് നീഡിൽ മേലോട്ട് എടുക്കുക മുകളത്തെ ലൈനിൽ നിന്ന് നീഡിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നീഡിൽ താഴോട്ട് ഇറക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ആദ്യം മുകളത്തെ ലൈനിൽ നിന്നും നീഡിൽ എടുത്തിട്ട് താഴത്തെ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെയും സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലും സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും പുറകു വശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തരത്തിലും നമുക്ക് സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് സാറ്റിൻ ബാക്ക് റണ്ണിങ് സാറ്റിൻ ബാക്ക് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഇതുപോലെ രണ്ട് ലൈനി വരച്ചിട്ട് താഴത്തെ ലൈനിൽ നിന്ന് നീഡിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ താഴെ നിന്ന് നമ്മൾ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തപോലെ താഴെ നിന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ മേലത്തെ ലൈനിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് താഴത്തെ ലൈനിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അങ്ങനെ താഴത്തെ ലൈനിൽ നിന്നും മേലത്തെ ലൈനിൽ നിന്നും ആയിട്ട് നമ്മൾ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ഫസ്റ്റ് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ താഴത്തെ ലൈനിൽ നിന്നും മേലത്തെ ലൈനിൽ നിന്നും ഒരുപോലെ ചെയ്യാം ഇതാണ് സാറ്റിൻ ബാക്ക് റണ്ണിങ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സാറ്റിൻ ബാക്ക് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് ലൈനിൽ നിന്നും നമ്മൾ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകു വശം നോക്കിയാൽ അറിയാം നമുക്ക് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് പോലെ പുറകു വശം നമുക്ക് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് പോലെ കിട്ടും മുകൾ ഭാഗം സാറ്റിൻ പോലെയും ബാക്ക് റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് പോലെയും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് സാറ്റിൻ ബാക്ക് റണ്ണിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അഞ്ച് ഇന്ന് നാല് സ്റ്റിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഹെറിങ് ബോൺ ഡബിൾ ഹെറിങ് ബോൺ ഹെറിങ് ബോൺ വേരിയേഷൻ സാറ്റിൻ സാറ്റിൻ ബാക്ക് റണ്ണിങ് അപ്പം ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചസ് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ അതുവരെ സ്ലാവലി